，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。一个家庭如何才能走上致富之路？怎样的状态才算是真正的富有？许多人通常认为，只要拥有了房子和车子，就意味着过上了富裕的生活。然而，事实并非如此简单。实际上，富裕是一个相对的概念，它并非一成不变。有多少家庭曾经拼命努力购买了房子，但后来却不得不因为各种原因变卖房子，生活变得比租房的人还要艰难？还有一些家庭虽然买了车，但却面临着加不起油的困境，或者车辆常年闲置，根本无法发挥其应有的作用。《财富自由》中说，穷人和富人的根本区别不是家底，而是思想。确实如此，家庭富起来靠的不是房子和车子，而是致富的智慧和精神。以下三条定律是家庭的穷根，需要连根拔除：一、拿铁定律，入不敷出，拼命赚钱也没有用。金融顾问大卫·巴赫讲过一个故事。一对夫妻习惯每天外出的时候，一人喝一杯拿铁。在夫妻俩看来，这是一件十分惬意的事，从来不觉得有什么不妥。直到一位理财分析师为夫妻俩算了一笔账：每天二杯咖啡七十元，一年就是两万五千五百五十元，三十年累计下来就是七十六、六十五万元。若每天省下拿铁的钱，这笔钱足够他们买一辆豪车了，这就是著名的拿铁效应。看起来微不足道的开支，却能在不知不觉中侵蚀你的财富，掏空你的钱包。就如大卫·巴赫所说，钱的问题通常不在于收入太少，而在于开销太多。一礼拜三五次的奶茶、咖啡，半了却没去几次的健身卡。廉价劣质、好看的首饰，视频里推荐的生活神器，首月只要九九的长期续费 VIP， 这些看起来毫无负担的消费，日积月累就足以让你陷入贫困。然而，现实生活中，不少人却对此嗤之以鼻。钱不是省出来的，没有哪个人是靠存钱致富的。储蓄是穷人思维，消费才是富人思维。但事实真的如此吗？看过一个关于巴菲特的故事。一九五六年，巴菲特从纽约大都会回到家乡奥马哈。当时的巴菲特已经积攒了十七万美元，而奥马哈的吃住便宜，这笔钱足够他在奥马哈买几套房子了。换作一般人，可能早就开始各种买卖挥霍，但巴菲特没有这么做。而是每个月花一百七十五美元，在奥马哈的大街上租了一个房子，供一家三口住。全家人每个月各种花费加在一起，包括房租，也才一千美元。直到一九五八年，巴菲的生意越做越好，这才决定买房。他花了三万一千五百美元，在小城最繁华的一个街区买了个独立房子。但对于这笔开支，巴菲特却认为十分浪费，还给新家起了个名字，叫“巴菲特的蠢事”。在他看来，自己完全可以将这些钱储存起来进行投资，按照复利计算方法，平均每年的投资收益率有百分之三十左右。只需十二年时间，他买房的三十五万美元就能增长到一百万美元。T. 哈维·艾克尔斯说：“有钱人有钱，是因为他们会像有钱人那样思考、行事和储蓄。他们注重存钱，而在消费上却比任何人都抠门。李嘉诚吃饭连两片西红柿都不浪费。台塑集团王永庆一条毛巾用了二十七年。台湾首富郭台铭办公室的桌椅用了十几年才换。”一个人控制消费的能力，才是了不起的定力。该花的钱，千千万万都要花；不该花的钱
，一分一厘也要省。真正的有钱人都懂得把钱花在刀刃上。很认同作家连月说的一段话：货币一直在贬值，今年存的一百块钱，明年实际购买力可能只有九十五块。但你今年把一百块钱全花掉，你明年的购买力是零。九十五比零大很多，储蓄是变富的第一步。有了一定储蓄之后，你才能开始第二步——投资。储蓄永远是富人思维。日本人板口真一刚满五十一岁就从公司辞职退休，享受生活了，因为他已经存够了一亿日元，相当于六百三十万人民币。板口每年收入只有四百五十万日元。而日本男性平均的年收入为五百四十万日元，他甚至处于平均线之下。对此，板口解释道：“我并没有刻意省吃俭用，也从来不亏待自己，我只是尽量减少浪费，不过度消费，奢侈消费。其实正常生活用不了多少钱，一个月生活费十万，一年一百二十万。”年收入减去开销，每年可以轻松存下三百三十万，三十年不知不觉就存了一亿。对于普通人来说，钱真的是靠攒出来的。当你拥有的财富越多，生活的危机就会越少，选择的权利就会越多。无论何时，会储蓄才是真正的富人思维。巴尔扎克曾说：“对于浪费的人。”金钱是圆的，可是对于节俭的人，金钱是扁平的，是可以一块块堆积起来的。以下三个储蓄的小建议送给大家：一、每日记账，做到支出有数。在《有钱人和你想的不一样》一书中，作者提出了一个观点：想控制钱，就必须管理金钱。而管理金钱的第一步，就是养成记账的习惯。如果你觉得记账麻烦，可以下载专用的记账啊，用 Excel 表格或者微信记账本页面的记忆笔，无论消费大小，把它记录下来。当你明白了每一分钱的去处，自然能更好的堵住出口，守住自己的钱袋子。二、年底复盘，避免拿铁因子。看过一句话，没有复盘的记账是无意义的。很多人觉得复盘难，但关键的就几步：分类、剔除、整理和规划，将上一年的消费进行分类，砍掉不必要的拿铁因子，明确下一年的固定支出，自然能把钱花到正确的地方。三、强制储蓄，先存钱后消费。收到工资，先将百分之十存起来，或是把工资分成生活开销。储蓄、投资三部分，至少能存下三分之一的钱。只需在最开始时划定账户，然后定期存钱，专款专用。久而久之，你便能拥有一笔不小的财富。二、追蛇定律，方向错了，努力折腾也没有用。在生活中，我们常常会遇到各种意外和挑战，而如何应对这些情况？往往决定了我们的命运，就像那个割草时被蛇咬的农夫，他的错误选择不仅让自己陷入了危险，还可能付出生命的代价。有一个农夫在田间割草时，不幸遇到了一条蛇，蛇突然咬了农夫一口，农夫顿时感到愤怒不已，他决定追蛇，要给这条蛇一个教训。然而，蛇迅速逃逸。穿过了几道田埂，很快就不见了踪影。而追蛇的农夫却因为耽误了最佳治疗时间，生命垂危。这就是常见的追蛇定律。它告诉我们，当遇到问题时，如果我们的方向错了，那么即使努力折腾，也可能无法解决问题，甚至会让情况变得更糟。理性分析一下。农夫在被蛇咬后，第一时间应该去就医，而不是去追蛇，因为蛇已经逃走了。追蛇不仅可能追不上，还会耽误治疗时间，危及自己的生命。
。可惜的是，在现实生活中，类似的错误在很多家庭都存在。人们往往会因为某些不愉快的事情而冲动，失去理智，做出错误的决定。作家马海霞写了一个故事，很好的说明了这个道理。他居住的村里有三家小卖部。他家的小卖部位置相对隐蔽，生意较差。经过统计，村里销售最好的是大馒头，而且馒头多作为早餐。三家小卖部的馒头都是从镇上的王二家批发的，王二也负责送货。夏日，村里人起得很早，四五点就开始下地干活了。而此时，王二还没有送来馒头。作家的母亲看到了这个机会，她在夏天自己骑车去镇上运馒头，因此赶早干活的村里人纷纷光顾他家的小店，生意越来越好。而其他两家小卖部却只是一次次责怪王二送馒头太晚，甚至骂起人来。他们没有意识到自己可以像作家的母亲一样，主动去解决问题。而不是抱怨和等待。从长期来看，作家的母亲通过自己的努力和变通，有可能实现致富；而其他两家小卖部如果继续这样下去，致富将会非常困难。有一种处事方法叫“山不过来，我就过去”。这句话告诉我们，人是活的，我们可以根据情况调整自己的方向和行动。在面对困难和挑战时，我们不应该固执地等待事情的改变，而是应该主动去寻找解决问题的方法。如果我们发现当前的方向不对，就应该及时调整，而不是盲目的坚持。人在埋头苦干的时候，还要抬头看路，这样的人才不会走到绝境。在追求目标的过程中，我们不能只知道努力。而忽略了方向的重要性。比如说，大家都去城里打工赚钱了，村里只剩下三五个老人。如果你还在村里开饮食店，那么很可能就是一种乱投资，因为没有足够的客源来支持你的生意。再比如说，在大山里，大家都种西瓜，每年都有收购商来收购，而你却偏要种魔芋。由于种植规模小，运送成本高，你的魔芋可能会因为没有人收购而滞销，最终白费了力气和成本。财富自由里的这句话提醒我们，在努力的同时，我们要时刻关注周围的环境和趋势，及时调整自己的方向和策略。一个家庭也是如此，一家人应该凑在一起，共同探讨最佳的致富方式。根据社会的发展变化，做出相应的调整和变通。只有这样，我们才能抓住机遇，乘势而上，实现家庭的富裕和幸福。零三，慢马定律，不愿合作，投机取巧也没有用。在生活的舞台上，我们常常能看到各种各样的角色，就像两匹为商人驮运货物的马，一匹马懒惰成性。总是磨磨蹭蹭，另一匹马则卖力前行，走得很快。商人看到这种情况后，便将慢马身上的物品搬到了快马身上，而慢马却洋洋得意，以为自己占了便宜。然而，到了下一个小镇，商人忽然意识到，慢马不仅一点用处都没有，还会耽误时间，于是索性将慢马卖给了屠宰场。这就是令人深思的慢马定律，它告诉我们，在团队合作中，不愿意付出努力、投机取巧的人，最终往往会自食其果。两匹不愿意合作的马，最终彼此都受到了伤害。快马累得气喘吁吁，而慢马则失去了生命。这个故事也让我想起了一个现实中的例子：有一个残疾人，他推着小板车。到夜宵街卖小龙虾，大多数店铺因为自己本身就有小龙虾，所以把残疾人赶走了。然而，只有一家店铺的老板与众不同，
，他让残疾人把小板车摆在门口，并对顾客说：“他呀，从小腿脚不利索，我们应该帮一把。”这位残疾人做的小龙虾口味不错，很快就受到了大家的喜爱。而店铺老板的善良和会做人，也让他赢得了大家的喜欢。店铺甚至成为了人们的打卡之地，毫无悬念，老板因此富了起来，残疾人也有了谋生的出路。是的，赠人玫瑰，手留余香，这就是致富的真经。一个家庭，如果每个人都自私自利，不懂得分担和合作，那么致富是不可能的。家庭内部，如果一个人拼命努力，而另一个人，却偷懒耍滑，这样的关系是无法长久维持的。在与外人相处时，如果家人总是投机取巧，只想占便宜，那么外人肯定会选择放弃合作，因为没有人愿意与这样的人长期共事。他们的行为会破坏合作的基础，损害彼此的利益、财富的多少，与德性的高低成正比。一个有良好德性的人，会赢得他人的信任和尊重，从而吸引更多的人与之合作，创造更多的财富。同时，财富的多少也与合作的群体大小有关。一个能够与更多人合作的人，能够整合更多的资源，实现更大的价值。有人说，人穷穷一时，心穷穷一世。家庭可以没有房子和车子。但是不能没有智慧和爱心，也不能没有合力和方向。只要能赚到钱，又留住钱，房子和车子随时都可以有，在任何一座城市都可以有。一家人带上致富经，全国各地都可以落地生根。你别不信。最后，我们来做一个回顾和总结。拿铁定律强调了合理消费和储蓄的重要性。许多人认为钱不是省出来的，但实际上，一些微不足道的开支可能会在不知不觉中侵蚀财富，例如每天的拿铁、咖啡、不必要的消费等。日积月累会导致贫困。真正的有钱人注重存钱，在消费上很抠门，他们会把钱花在刀刃上。对于普通人来说，储蓄是变富的第一步，通过记账。年底复盘和强制储蓄等方法，可以更好地管理金钱，积累财富。追蛇定律告诉我们，在面对问题时，方向的选择至关重要。就像被蛇咬的农夫，他选择追蛇而不是及时就医，最终导致生命垂危。这说明，当我们遇到问题时，不能冲动行事，要理性分析，选择正确的方向。在生活中，我们应该像作家马海霞母亲那样，主动寻找解决问题的方法，而不是抱怨和等待。同时，我们要时刻关注周围的环境和趋势，及时调整自己的方向和策略，这样才能抓住机遇，实现家庭的富裕和幸福。曼马定律揭示了合作的重要性，在团队合作中。不愿意付出努力、投机取巧的人，最终会自食其果。就像那两体为商人驮运货物的马，慢马懒惰成性，最终被卖给屠宰场；而快马也因为承担了过多的负担而累得气喘吁吁。一个家庭，如果每个人都自私自利，不懂得分担和合作，那么致富是不可能的。在与外人相处时，投机取巧，只想占便宜的行为会破坏合作的基础，损害彼此的利益。财富与德性和合作群体的大小成正比。有良好德性的人能赢得他人的信任和尊重，与更多人合作能实现更大的价值。智慧是家庭发展的基石，它能帮助家庭成员做出明智的决策，抓住机遇，避免陷入困境。爱心则是家庭的温暖源泉，它能让家庭成员之间相互关爱、相互支持，共同度过困难时刻。合力是家庭前进的动力。
。当家庭成员心往一处想，劲往一处使时，就能发挥出巨大的能量，实现共同的目标。方向则是家庭的指引，明确的方向。能让家庭成员在前进的道路上不迷失，始终朝着正确的方向努力。只要一个家庭能够赚到钱，并且善于留住钱，那么房子和车子随时都可以拥有，而且在任何一座城市都能实现。这并不是一句空话，而是有现实依据的。当一家人拥有致富的经验和智慧，他们就能够在不同的地方。找到发展的机会，通过努力工作和合理的理财，积累财富，实现目标。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。